Está, está, está muy divertida. Desde hace tiempo eh, que hice yo una participación en, en Busco al Hombre de mi Vida, Jaime Esteves me, me dijo, oye, tengo esto desde hace mucho tiempo. Me la presentó y no la había yo leído. La dejé pasar, dejé pasar mucho tiempo y de repente dije, cuando, cuando salí de la casa, dije, a ver, ¿qué tenemos? A ver, eh, empecé a revisar algunas cosas que teníamos ahí, la leí, se la di a mi mujer a que la leyera y yo la escuchaba que se reía. Y estaba riendo, mientras la leía se reía mucho, dije, esto está interesante. Entonces, de ahí tomamos la decisión, le hablé, le dije, estamos listos. Enséñame cómo está todo el tema de los eh, eh, la licencia, derechos, todo. Estamos bien, adelante. Entonces, pues comenzamos a hacer las llamadas y armarnos con este maravilloso la equipo. La historia son dos parejas, son dos parejas que, que se encuentran, digamos, en un mundo paralelo, que son dos compañeros de la universidad que tienen 20 años de no verse. Y se vuelven a reencontrar y lo, uno, una pareja invita a cenar al otro, unos están a punto de, de casarse y otros están ahí medio romanceando y de ahí se va viendo, hay una transformación maravillosa en, en, en los cuatro personajes, de cómo, cómo empieza una pareja y cómo termina, y cómo, cómo uno piensa que, que tienes el mundo perfecto y de repente no lo es, y, y crees que así está, que está correcto, y de repente te das cuenta que, oh, oh, no es esta la pareja que yo esperaba, y estoy a punto de casarme, y, y estamos haciendo lo correcto, entonces... Pues es lo que pasa en todas las parejas, problemas, pleitos, diferencias y al final se le da un twist muy, muy simpático y todo manejado con una, este, eh, con una línea muy fina con respecto al, 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 a la comedia y que, que me gusta por el timing, por lo que dice, porque solita fluye. Oye Sergio, pero me encanta porque eh, los morí ahora sí que están con todo, ¿no? Eh, por parte de tu hijo también. Eh, hace unos días platicábamos con él, eh, muy contento con su faceta como cantante, cambió de nombre. ¿Cómo ves esta, esta eh, pues, decisión? Que al final... Yo creo que hizo completamente lo correcto, porque no, 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 no. Eh, cuando se escucha a Sergio Mayer, pues ya de por sí, entre tanto conflicto, polémica. chisme, polémica... <risa> Yo creo que, que su equipo decidió lo correcto, eh, artísticamente se llama Mori, porque él era Sergio Mayer Mori, o sea, lo que lo distinguía de mi nombre es Sergio Mayer Mori, pues qué mejor que, que Mori, me parece que hizo lo correcto y, este, y así evita, y yo creo que, que está bien que él abra su camino, eh, además así es, siempre ha sido en contra de utilizar nombre, utilizar a la mamá, utilizar al papá y todo, y él ha hecho su concepto y estoy convencido que le viera estupendamente bien. Sí, bueno, porque de repente se dice que no se les ve tanto juntos, que no le das tanto el espaldarazo, que no apoyas tanto a los proyectos. No, no los siempre lo he apoyado, siempre hemos estado juntos y ya sabes lo que digan, no tengo que estarle demostrando nada a nadie. Sergio ya tiene 26 años y está lo suficientemente grandecito para hacer sus proyectos, para crecer, para volar. Desde los 17 años voló y vive solo y ha hecho las cosas él, entonces pues no necesita ningún espaldarazo, o sea, tiene, tiene y ustedes lo van a ver, ojalá y puedan acompañarlo el día 16 o 17, 17, 17, 17 o 17, que va a estar ahí en el Roberto Cantoral, y, y van a ver lo que él trae, música, arreglos, eh, todo es de él, entonces pues ya verán lo, su propuesta. No, Oye, decía, Sergio, que bueno, al final eh, él sabía perfectamente que esa decisión a ti no te ofendía, quitarse el Mayer y dejarse el apellido. No. No, porque me va a ofender, o sea, no tiene nada que ver, es un hombre artístico este, y él me parece que está haciendo lo correcto porque yo tengo que aceptarlo. Por un lado a mí la polémica siempre me está persiguiendo y él tiene que estar lidiando con eso. Entonces, pues, qué bueno. Y, y, y no va a cambiar su, su historia, no va a cambiar su vida, no va a cambiar nada por el hecho de que su nombre artístico sea Mori. ¿Y cómo lo aconsejas y cómo lo apoyas también en esa situación con Natalia y tu hijo? Fíjate que yo no me meto, yo tomé la decisión desde hace muchos años de no meterme. Él ya decide, lo apoyaba cuando tenía 17 años, ahorita ya no. Él decide cómo llevar su relación, cómo llevar las cosas y no me meto y respeto nada. Es más, quiero aclarar que Natalia Subtil estaba invitada a la obra. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó con ella? No, estaba ensayando, pero con el tema de... Digo, Claudia por lo menos terminaba y, y, pero, y los demás siguen. Pero ella sigue, sigue en Masterchef. Entonces, pero ella era... El spoiler aquí, ¿no? O sea, si voy a ser finalista. No sé, la verdad, si va a ser finalista. No sé quién más siga. Lo que sí sé es que ella sigue, pero ella estaba invitada y me dijo, ¿sabes qué? No te voy a poder cumplir. Y Claudia ha venido, de repente viene sábados y domingos. Ahora, sábados y domingos, que podía ensayar, también tiene programa. 
Entonces, durante la semana tiene, tiene este Masterchef y el fin de semana tiene Venga la Alegría. Entonces, ¿en qué momento ve a su hija? ¿Cómo con la madurez tu hijo cuando hablaste en el libro de Bárbara Amor y cómo la habías conocido? ¿En qué condiciones no se molestó en algún momento? No tiene por qué molestarse, no expuse absolutamente a nadie. Hablé solamente de la parte laboral, de la parte un poquito emocional y fui muy respetuoso. Hubo muchas cosas que no platiqué eh, y, y fui muy respetuoso. No tiene ni él, ni ella, ni nadie por qué molestarse. Sergio, ¿Por qué no? ¿Cómo convives con, justamente con, con tu hijo? ¿Cómo ves esta madurez que, pues, que ha tomado? Al final de cuentas, en su parte musical, en su parte como papá, al final de cuentas, dices, lo apoyo hasta los 17, siempre estaré para sí, él. Exacto. Pero ¿qué piensas que también los hijos propios, con sus propios, con sus propios con sus piedras? Sus yo eso lo he aprendido con él. Justamente yo aprendí que los hijos se tienen que tropezar solos y que tienen que, que extender sus alas, volar y se van a caer. Yo creo que los padres siempre vamos a estar ahí, no importa la edad que tengan los hijos, siempre vamos a estar ahí para ayudarlos y levantarlos. Lo voy a ayudar a levantar y, y él tiene que aprender solo y tiene que cometer errores. Yo sigo creciendo y sigo cometiendo errores. Imagínense él a los veintitantos, pues va, tiene mucho para aprender. No, ya estamos terminando. Ya, ayer, ayer eh, hicimos pues, este, muchísimos. Ayer hicimos una, una, eh, una escena donde estuvo Casasola, donde estuvo Chao, donde estuvo Germán Gutiérrez, donde estuvo eh, eh, Palomares, Eduardo Palomares, digo, Manuel Palomares, perdón, Alexis Ayala, estuvimos varios este, en una cosa que se hizo ayer. El día de hoy me acompañaron a, de donde yo nací, donde hoy en la mañana estuve ahí, en Iztapalapa grabando. Y muy padre, nosotros simplemente... En el teatro Vamos a ver qué es lo que están haciendo los productores bajo la nieve. y también próximamente ya se va a estrenar sí, Qué Huevo Sofía, este, que, que también ah, está sí. maravilloso Venecia, esa película digo, ¿cómo se llama? Y, y, y les platico la también, la, toda la yo voy a estar, Twitter, yo estreno el día 12 Instagram, este viernes Facebook, y salgo, salgo para Turquía a un proyecto Ay, muy importante es que donde estaré allá un mes, mes y medio y regreso próximamente. Vas con Alfredo Adame, oye, vas con Alfredo Adame, vas con Alfredo Adame, la reality, es una bomba los dos, ¿no? Ah, Alfredo Adame, pero Alfredo Adame. Un saludo muy cariñoso para Grimaldi. No, no, pero Alfredo Dame está dentro, ¿no? Sí, no ya salió Alfredo Dame, ya lo sacaron. No me digan. No votaste por él. No voté por él. No sabía. Sí, se puso triste. No sabía. No, no voy a Turquía. A, 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 ¿Cómo se llama ese? Dices. No sé, pero muy parecido. La isla. Es la isla, pero es la isla de Telemundo la que tú vas. No, no, no. No, yo no voy con Telemundo. Porque va a Turquía, va para, ¿Eh? para TV Azteca. Pero si es un reality. Es para TV Azteca. Pero la verdad tiene voz. Voy, voy de vacaciones. Ah, ah, voy a estar allá ah, cinco semanas. Voy a estar allá cinco semanas. Estar allá cinco semanas. Pues, ¿eh? No se vayan a pelear. No se vayan a pelear. No se vayan a pelear. Y nos comentaba que justamente le hablaron y que no va a participar. Sí, no quiso. Fíjate que se me hizo muy raro. Yo hablé con él y él me dijo que sí, le gustó la idea. Y de repente dijo no. No, 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 ya no quiero, no quiero tomar, tocar el tema y demás. Y y le habló a los productores y nunca entendí por qué, por qué ya no quiso, porque él siempre reconoció que fue una etapa muy importante en su no, vida. Pues está cerrado, digo, el hecho, el hecho de que no salgas en el documental, o sea, formaste parte, es un documental. O sea, el hecho de que no salgas en el documental no borra la historia. Pero eso no te puede decir como creativo. No, yo creo que, que cometí un error porque un documental es parte de la historia del fenómeno social, político, económico, que se... A ver, eh, vamos a tener personalidades como Vicente Fox hablando del fenómeno social y político de ese momento. O sea, el, el que no quiso estar, pues este, lo lamento mucho. Ahora, tan le, le, a él le fue tan bien que hasta hizo su show solo y andaba de gira. Entonces, yo no sé qué le haya ocasionado ese problema, si tuvo problemas personales, no lo sé. Pero somos respetuosos. Si él decidió que no, Jorge también dijo no, yo no. Este es, es, es válido. No, no pasa nada. Es un documental donde cada quien expresó cómo le fue en la vida, antes y después, cuál era el proceso, dónde estábamos, qué momento. Y no, no quiere decir nada. Y, y, y les digo una cosa, de todos modos van a salir. Sí, Oye, María, María Caruna sí va a estar porque ya fue su novia. De María Caruna, de... claro, que está, se, le, se le buscó y creo que ya se, se entrevistó. Van a estar... Van a estar eh, mi, mi, mi mamá, la mamá de Alexis, mi esposa, 
o sea, gente que tuvo que ver todo, creo que algunos de ustedes los, los entrevistaron o les Latin preguntaron, Latin, por supuesto Lorena que Herrera, sí, también. Lorena Herrera, o sea, entonces el que no quiso, pues este... Latin, Oye, que celebró 50 años, ¿no? Me recuerdo. En cuestión de, de la plataforma que en su momento aún no definían, ya hay alguna... No, no se ha definido, no sabemos, eso lo sabrán los productores, ellos sabrán cómo negocian, qué negocian, nosotros simplemente fuimos de invitados, nos dijeron, oye, queremos entrevistarte porque vamos a hacer un documental. Ah, ok. Nosotros también, Alexis y yo, obviamente por materiales y por ciertas cosas, eh, entramos como productores asociados. Porque tenemos los derechos del nombre, tenemos los derechos de imágenes, tenemos derechos de videos. Y por eso entramos como productores asociados, pero no tenemos nada que ver. Eh, los productores están haciendo todo. Oye, Sergio, por otro lado, quiero preguntarte de Patricio Cabezú, ¿cómo ves su situación? Ha habido mucha gente que dice, yo sí te creo, yo sí te creo. ¿Cómo ves lo que está pasando ahorita con respecto a Patricio? A ver, cada quien tiene su historia, su versión, es muy delicado, este, y eso lo tendrán que determinar las autoridades. Este, las autoridades son las que deciden si hay elementos, no hay elementos. Entonces es muy delicado porque una cosa es, eh, yo te conozco a ti, pero no sé en tu vida privada. Es muy delicado que yo opine de ti, si no sé cómo eres en tu vida privada y en cuatro paredes. ¿Qué opinas de la Entonces, campaña que le hicieron en redes sociales justamente colegas diciendo que creen en él? Los que lo estén apoyando y los que creen en él, qué padre. Me habló el Borre también, que es muy amigo de él. Eh, es muy bonito saber que hay gente que te apoya. Pero vuelvo a lo mismo. Ya tuvieron la experiencia, la mala experiencia, de que todo el mundo opinó, todo el mundo era opinólogo con el tema de Héctor Parra. Todo el mundo opinó, ¿ok? Y se dieron cuenta de que cometieron un error. Entonces... No hay más que las autoridades las que tienen que definir. Si no hay elementos, yo estoy convencido que Patricio Cabezuz no va a tener ningún problema. Está vinculado no a proceso, pero todavía habla momento, la abogada. No sé si esté vinculado a proceso, o sea, no desconozco porque no conozco el caso. ¿Lo llegaste a conocer a él? ¿no? Claro que lo conozco, claro. Es un gran ser humano, es una gran persona, este, muy divertido, un cuate responsable, todo, pero... Pero no mete las manos al fuego. Yo no meto las manos al fuego ni por mis hermanos, okay. ni por mi hijo. Que quede claro, a ver, no se equivoquen, yo no meto las manos al fuego por nadie, yo apoyo a víctimas, y si una víctima necesita apoyo y asesoramiento, así será, pero yo no meto las manos al fuego por nadie. Este fin de semana, bueno, hasta donde se no tiene redes sociales, se apareció una foto. Apareció, vi que apareció, se veía, de, y, y te digo algo, casualmente hablé con ella hace como dos semanas, hablé con ella, aquí tengo el chat, y me dijo que estaba bien, muy contenta, este, que de repente se siente mareada, es lo único que me dijo que tiene, pero que estaba muy bien y de repente veo que aparece una semana después en unas fotos este, y yo espero que esté bien, le mando todo mi cariño, sabe que la adoro, la, siempre le digo, déjame ir a verte, nunca me ha dejado, no sé, no sé, no sé, no le gusta que la vean, no sé, no les puedo decir eh, y no puedo juzgarla tampoco, ella tiene sabes, sus, pero no, es tu, no, no sé, no, no, no Digo, no soy yo para decirlo y si supiera tampoco lo diría. Pues de si ella no quiere, si ella no platica y no dice ahora, yo no sé, no puedo tampoco especular y decir, yo creo que tiene o dicen que tiene, porque es muy delicado. Ese tipo de cosas es lo que les digo, son muy delicadas. Y si ella no quiere salir o aparecer o que la vean, pues hay que ser respetuoso. Pero no sé quién subió esa foto, si es de sus redes o no, pero se veía guapísima, ¿no? Oye, ¿se ¿has hablado de voz o ha sido puro mensaje? De voz. Porque nos mandamos que mensajes que, de audio. Que de voz no, no, tampoco podía hablar mucho ella no, pues, por, por no, su, su no, estado no. de salud. No sé, no, es que mucha gente ¿no? especula y dicen, por teléfono no, pero nos mandamos mensajes. El tema del nombre Garibaldi dice que por último, ¿cómo No va? tengo idea, pregúntenle a Patti, que es la que estaba peleándolo, Patti era la que estaba ahí, eh, y, y, y lo, lo digo y lo repito, eh. si ella llega a tener el nombre y lo está peleando contra Televisa, pues qué padre, y que les vaya bien y que ya se puedan anunciar como Garibaldi, porque Garibaldi son los originales. Y si ella logra tener el nombre, bendito sea Dios, y les deseo toda la suerte del mundo. ¿Hay reconciliación, Sergio, hablar con ellos? Tú, no hay reconciliación, porque no hay tampoco reconciliación de qué o... Pero no te si te invitan, ¿Te invitan más? No, no. ¿Te invitan más? A, a, los, a, los, a los putas. Te digo una cosa, cuando, cuando yo firmé Garibaldi, Garibaldi en los noventas, era la cereza del pastel. Entonces decían, de repente salía Garibaldi, era la locura, se caía el lugar, tres canciones y la gente se quedaba como loca. Y ahorita 
Pues es, es como, no sé ustedes qué opinen, pero Garibaldi cuando, cuando lo hicimos en los noventas era la cereza del pastel. Y ahorita... Levantaste el evento y lo pues, Digo, lo están diciendo ustedes. Cuando, cuando yo negocié... Cuando yo... No, no es eso. Porque van a decir, miren lo que dijo. No, lo que yo estoy diciendo es que cuando yo negocié en los noventas fue... Que Garibaldi fuera la cereza, Garibaldi fuera la cereza del pastel. Y hoy son parte del equipo y, y cantan, bailan, suben, bajan, corren, ¿eh? y, y, y son más. Entonces, pues, como que creo yo que se perdió esa, esa magia maravillosa de cuando salía Garibaldi. Es mi opinión. Gracias. Me muero por verlo. Me muero por ver ese documental, ojalá y lo saque. Y en caso de que te menciones, eh, te asesoré legalmente para... Porque al final fuiste muy mencionado en ese caso. Perfecto, me muero por ver ese documental, ojalá y salga. Justamente hace una semana siempre entrevistábamos a nueve de Daniela y el cura y perjura que si Héctor está en la cárcel es por su culpa. Así lo dijo tal Imagínense el poder que me dan por mi culpa. O sea, de algo que... Pues sí, a ver, no hay, no hay vuelta de hoja, ya se habló de eso, ya es carpeta cerrada. Digan lo que digan. Ya pasó por un juez, ya pasó por, por un magistrado. Este magistra. Pues que lo usen, buscando. para eso son las instancias, para eso son las leyes, que busquen todas las instancias que quieran. Oye, Entonces, a mí no me, me corresponde, y si con esa instancia sale libre, qué padre. Y si lo vuelven a, a dar ahora más tiempo, pues qué padre, o sea, yo no tengo ni fu ni fa, ni me hace bien ni mal que él esté ahí. A mí lo que me interesa es que haya justicia en este país para las mujeres. El que lo quiere entender, que lo entienda y el que no, es su problema. Oye, Sergio, ¿cómo te está yendo con el libro? Gracias, 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 gracias Sergio. A la, a la 